በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ዋሳኝ ወረዳዎች በተነሳው ግጭት ከመቃዲሾ የመጡ ኃይሎች ተሳትፈው እንደሆነ የተጠየቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ስለ ግጭቱ ዝርዝር መናገር እንደማይቻል አስተውቋል የሰው ህይወት በማለፉ ግን ማዘኑን ገልጿል ጥያቄው ተነሳው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ካላቀባቱ መለስ ዓለም በሰጡት መግለጫ ላይ ነው እስክንደር ፍሬው ለዛሬ አጥር ያለ ዘገባ ልኩልናል ለያዝነው የ2010 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ የሆነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የተነሱበት ነው በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ አዋሳኝ ወረዳዎች በተነሳው ግጭት ከሁለት የኢትዮጵያ ክልሎች አልፎ ከውጭ መጡ ኃይሎች ተሳትፈውበት እንደነበር የሚጠይቀው ከተነሱት ነጥቦች አንዱ ነበር ከመቃድሾ የመጡ ኃይሎች በዚህ ግጭት ውስጥ አሉበት ወይ የሚለው ጥያቄ ቀረበው መግለጫው ለሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ካላቀባይ አቶ መለስ ዓለም ነው ሚኒስቴር መስራቤታቸው በተፈጠረው ሁኔታ ማዘኑን የገለጹት ቃላቀባዩ ዝርዝር ሁኔታውን ግን አሁን መናገር እንደማይቻል ነው ያስረዱት። በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተፈሰተው ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ አላስፈላጊ ሁኔታ የውታቸውን ዝላጡ ወገኖቻችን ጥልቅ ሀዘን ነው የሚሰማ። ጉዳዩ የገደለው ባለሽ የሞተው ወንድምሽ ነው። ይሄ ችግር ይፈታ በመንግስት የተጀመረ ፍጥረት አለ። እሱ ጥረት ለተጨማሪ ችግሩን መነሻና አሁን ያለበት ሁኔታ በተመለከተ የተደረገ ያለ ከተላለ ሁኔታ ብዙ ሲታወቅ ምንድን ነው በሁለቱ ክልሎች መካከል የተፈጠረው ሁኔታ መረጋጋቱን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ወጥፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትር ዶክተር መጋሪ ለእንጮ በተናንትና ወለት አስተውቀዋል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ከጅግጅጋና አወዳይ ከተሞች የሸሹ 600 ነዋሪዎች ወደ ሐረር ገብተው እንደነበርም ተቆመዋል። ይሁን እንጂ የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ከሁለቱም ክልሎች አማራሮች ጋር በመሆን ግጭቱን መቆጣጠር መቻሉን ያስረዱት። ግጭት የሚያስነሱትንና ጥቃት የሚያደርሱትን ታጣቂዎች መነሻ በተመለከተ ሁለቱ ክልሎች የሚሰጡት መረጃ የተለያየ ነው። የኦሮሚያ ክልል ታጣቂዎች የሚነሱት ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መሆኑን ይገልጻል። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በበኩሉ ተጠያቂ የሚያደርገው ከኦሮሚያ ክልል ይመጣሉ የሚል አጨውን ታጣቂዎች ነው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ